Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme Mpenzi. Kama nilivyozungumza kwenye eh, mada ile ya tofauti ya tendo la ndoa, ni kwamba nitakuwa naweka msisitizo kwenye mafundisho yangu sasa hivi nikiongezea neno la Mungu. Kwa hiyo wale ambao wanaamini Mungu yupo <laughs> of course mtafaidika zaidi. Wale ambao wanaona Mungu nitakataka sawa wataacha kuangalia channel hii lakini ningependa kuzungumza kwamba kutokana na imani niliyonayo naona Mungu ni, was, ni mtu wa muhimu sana na Mungu ndio mwanzilishi wa mapenzi alipoumba Adam na Hawa alianzisha mahusiano kati ya watu wawili na yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu kwa hiyo Mungu alipoumba Adam na Hawa alitaka awe na mahusiano na hawa na damu wawili na itakuwa vigumu sana kwa wanadamu kuishi maisha ya kupendana sawa sawa katika hali ambayo of course inadumisha furaha kati ya watu wawili pasipo Mwenyezi Mungu ili ni jambo ambalo of course nimekuwa nalifahamu muda mrefu lakini sasa hivi baada ya kuweka video zaidi ya 250 katika channel hii ni muhimu sana nijaukie upande wa pili tumwangalie muumba wetu aliyetuweka hapa duniani leo nakuletea mada inayosema maarifa ya mapenzi kutokana na Biblia maarifa ya mapenzi kutokana na Biblia hii ni sehemu ya kwanza uh, itakuwa na sehemu tatu uh, ya maarifa ya mapenzi itakuwa na sehemu tatu hii ni sehemu ya kwanza ambayo naianza kuileta hapa leo la kwanza huwezi ukaishi katika mahusiano ya kimapenzi bila kuwa na maarifa na kama utaishi katika mahusiano ya kimapenzi bila kuwa na bila, bila kutokuwa na maarifa utaishi maisha aidha mabaya au maisha ambayo hayata dumu katika uhusiano huu wa kimapenzi Biblia inazungumza katika, katika kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6 anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Biblia inazungumza katika kitabu cha Hosea na Hosea sura ya 4 mstari wa 6 Mungu anasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Usipokuwa na maarifa napenda kwambia ndugu yangu utapata shida katika maeneo mbalimbali mbali. kwenye kazi, katika hali ya kawaida utahangaika sana, katika maeneo mbalimbali mbali, utahangaika sana. Hebu fikiria kama mpiga gitaa hana maarifa ya kupiga gitaa itatoka shida tu kelele lakini akiwa na maarifa ya kupiga gitaa unatokea muziki mtamu sana kadhalika mcheza mpira mwenye ufundi ana miguu sawa lakini una wote wana miguu lakini sio wote wanajua kucheza mpira kama Messi kwa hiyo unahitaji maarifa ya kucheza mchezo au ya kufanya vitu ili uweze kufanikiwa na kufurahia na, kufani, na kufaidika vile vile Biblia inavyozungumza kwamba watu wangu wanaangamia kosa maarifa hilo ni jambo la msingi sana kulenga lakini all in all Napenda kwambia kwa msamaji <laughs> ni kwamba wale ambao wanajifanya ni wakristo si watu wa dini wanaenda kanisani sana si wanaenda wapi na nini na nini kuna kitu wanakikosea kuamini kwamba Mungu yupo haitoshi <laughs> haitoshi kwa wewe kufaidika na imani yako ya kwamba Mungu yupo haitoshi kuamini kwamba Mungu yupo ukaenda kanisani ukatoa sadaka si ukafunga haitoshi Naomba nikusomee kifungu cha habari kutoka wa waraka wa kwanza wa Petro sura ya waraka wa pili wa Petro nikusomee kifungu hichi cha habari alafu utaelewa kwa nini imani yako bila maarifa <laughs> una tofauti na mtu asiyekuwa na dini kabisa na zengumza hivi imani yako bila maarifa huna tofauti na mtu asiyekuwa na dini kabisa waraka wa pili wa Petro sura ile ya kwanza kuanzia mstari ule labda nianze mstari wa tatu, alafu nitaruka kwenye mstari wa tano. Nasema hivi. Mstari wa tatu, nasema hivi. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua na kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Mstari wa tano. Naam, kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika samani. Naam, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema na katika wema wenu maarifa na katika maarifa yenu kiasi na katika kiasi chenu saburi na katika saburi yenu utaua na katika utaua wenu upendano wa ndugu na katika upendano wa ndugu upendo haleluya unaona anasema katika imani yenu ongezeni wema Ukishangazia ongezea wema ongezea na maarifa ongezea na mengine na mengine ndio utakuwa na upendo uliokamilika Sasa naomba unisikilize Eneo la kwanza katika maarifa ya, ku, ya kuishi maisha ya kimapenzi ni huu mdomo huu 
unapoanza kumtongoza mwanamke au unapoanza kuongea na mwanaume anakutongoza unatumia nini mdomo achana na mabubu unatumia ishara au mabubu lakini sisi ambao Mungu ametupa neema ya kuweza kuongea tunatumia huu mdomo sasa huu mdomo unaweza ukakuponza <laughs> huu mdomo usipotumia vizuri <laughs> usipotumia vizuri utakuponza kwa sababu gani unaweza kusema kitu Alafu ujui mwenzio amekikipa tafsiri gani? Sawa? <laughs> Wewe unaweza kusema kitu, wewe ukajua mwenzio amekipa tafsiri gani? Hebu fikiria, mwanamke kwenye simu yake imekutwa message na mume wake. Hii message inasema hivi, imetoka kwa mwanaume, niko kitandani na kuna korodani zangu. <laughs> unaweza kuona? Sasa unafikiria, mwanaume anajua kwamba huyu na huyu wana hawa watu wana hali ya kucheza ngoma ya kubwa ameziona wapi korodani za mtu anaezi kuna kama hawajavuliana chupi <laughs> unaweza ukaona <laughs> unaweza kuona kwamba umeona neno sawa mwenzio akalipa tafsiri tofauti umesema neno mwenzio akalipa tafsiri tofauti ndio maana tunaweka simu password nasema bwana muone mtu anataka kosea message au msijui na nini ukanielewa kwa hiyo usiangalie message zangu kwa sababu kuna message nyingine utazielewa Sawa, <laughs> unajua huu ni mpenzi wangu yu. Wewe <laughs> unamta si elewa, kwa hiyo unaona ah nafu nifunge simu asijue jinsi ya kuingia kwenye simu yangu. Ndio ni wana maneno yana nguvu kubwa sana. <laughs> Biblia haikuliacha hilo. <laughs> Biblia haikuliacha hilo na limekuwa inahubiriwa sana na wahubiri. Naomba nikusomee wana Biblia nasema ili iko wapi juu ya hatari za mdomo wako. <laughs> mdomo wako unaweza ukakuponza usipojua jinsi ya kutumia vizuri. Kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 20 na 21 kuna maana anasema hivi tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake atashiba mazao ya midomo yake mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi <coughs> jinsi unavyoongea ni jambo la msingi sana unavyoongea na mpenzi wako kwenye simu kwenye message haijalishi <coughs> sawa <coughs> Yesu akasema kwamba yanayotoka mdomoni haya yametoka moyoni Unaona <laughs> yanatoka yanatoka hapa mdomoni hapa mdomoni yametokea huku moyoni kwa hiyo njia nzuri ya kumpima mtu ni jinsi anavyoongea <laughs> Unapenda redio redio fulani zenye maongezi mazuri story story nzuri utasipenda kusikiliza Tasikiliza Lazima ujue njia za kuongea Biblia hiyo hiyo inaongezea kwamba upo muhimu wa kuwa na maongezi matamu Ukiwa na maongezi yanayoboa utaachwa <laughs> Unashangaa tu mtu anakukimbia mtu akupendi kukupigia simu una maongezi yanayoboa Biblia inazungumza kwamba tuwe na maongezi matamu yanayoleta e, cheche cheche tamtamu kwenye moyo ukiongea nayo unasikia utamu kweli e, Biblia inazungumza kwenye Wakolosai sura ya 4 mstari wa sita kuna maneno yanasema hivi Wakolosai sura ya 4 mstari unaona no, yanasema mstari wa 5 itakuwa vizuri sana mstari wa 5 hadi wa sita kuna maneno haya Enendeni kwa hekima mbele ya walio nje ya imani yenu mkiukomboa wakati maneno yenu yawe na neema siku zote ya kikolea munyu mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu nitarudia maneno yale mstari wa sita. maneno yenu yawe na neema siku zote ya kikolea munyu mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu <laughs> Wewe utamjibu magufuli rais sasa unavyomjibu mtoto wa mitani <laughs> utapona wewe hebu mjibu magufuli kama unavyomjibu mtoto wa mitani au sijui jirani yako magufuli naye ana majibu yake jinsi ya kumjibu tofauti kama unajua jinsi ya kumjibu kila mtu kama ni mume wako ni mpenzi wako ni watoto wako ni baba wako ni mama wako ujue nasema maongezi yenu ya kolee munyu ya kolee munyu kwenye kiingereza nasema inasema hivi let your conversation be winsome let your conversation be winsome yani maongezi yenu yako ya, ya, yao yana uwezo wa kumvuta mtu kwako akupende zaidi akusamini zaidi akuheshimu zaidi <laughs> ukiona mtu anaongea mambo maneno kijinga kijinga sio utamwacha mjinga huyu mnamsikiliza nini <laughs> unajiona mchungaji anahubiri watu anasema ah yule mchungaji anaboa <laughs> ajui kupanga maneno lakini mchungaji mwingine anataka maneno au unaona utaki kwani kumsikiliza utaki amalize lakini mchungaji mwingine akihubiri ah sasa mno moyo ngoja amalize ngoja anachelewesha lakini mwingine utaki amalize kwa nini yamekolea munyu <laughs> haleluya <laughs> ah mimi mwenyewe naona la anyway 
kabisa. Mdomo unaweza kukuponza. Wewe ulishakuponza mdomo eh? Inawezekana wewe wewe ulishakuponza na mdomo. Naomba unisikilize sasa. Sasikiliza. Ili uweze kuwa na maongezi mazuri lazima yatokee moyoni mwako. Na ili yaweze kutokea moyoni mwako lazima yawe kwenye akili yako kwa sababu akili hii inafanya kazi pamoja na moyo. Ukiwa unaingiza mambo ya ngono ngono utazungumza mambo ya ngono ngono tupu. <laughs> Ukiwa unaingiza mambo ya mpira, mambo ya mpira yanakuja kwa wepesi zaidi. Ukiingiza mambo ya tamthilia, mambo ya tamthilia yanakuja kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo jinsi vitu gani unaingiza hapa? Level of intake. Yaani vitu gani unaingiza kwa wingi hapa kwenye akili zako? Vitu gani unatafakari kwa muda mrefu? Inakusaidia kuwa maongezi yako yanakolea mwingi kwa sababu vitu ambavyo unaviingiza kwenye akili yako. Unasoma magazeti gani? Unasoma vitabu gani? Unatafikiri gani? Una marafiki wa aina gani? Marafiki ambao wanazungumzia masuala, masuala ya michezo, michezo tu siku zote tutakuwa na mawazo ya 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 ya, ya, ya michezo, utaota ndoto za michezo. Watu wengi wanaota ndoto za ajabu ajabu. Haleluya. Anyway, oh you know, kwa hiyo jinsi unavyoongea, maarifa unahitaji maarifa. Sasa kuna wengine wanaongea wanaongea haraka haraka sana sana. Yaani umesikia jambo tayari umeshalisema. Kuna jambo liko moyoni mwako ta angalia jinsi gani ya kulisema. Sawa? Jinsi gani ya kulisema? Sio unasema tu bora unasema. Ah ah lazima utafute jinsi ya kulisema. Bwana Yesu alizungumza kwamba alivutumwa na baba yeye akuwa anaongea tu bora anaongea. Ah ah. Naomba usikilize maneno haya kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 12 mstari ule wa Arubaina tisa Yohana injili ya Yohana sura ile ya 12 mstari wa arubaina tisa sema hivi Kwa sababu mimi kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu bali baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza nitakayo nena na nitakayo sema Sikiliza maneno haya sema hivi Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu bali baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza nitakayo nena na nitakayo sema sasa hiki ni Kiswahili kwenye Biblia ya Kiingereza inasema hivi what to say and how to say NIV New International Version kama unafahamu Kiingereza itafute anasema baba ameniagiza la kusema na jinsi ya kulisema si unasema tu bora unasema ah ah lazima ujipange unapoongea uongee katika hali ambayo itaingia kwenye akili ya mtu wa kusikia na kuelewa na kukupenda kutokana na yale unayoyasema na kuheshimu zaidi. Zile jambo la msingi katika kujenga maarifa ya, ya mapenzi uongeaji wako unapimwa. Lazima ulikumbuke hilo kwamba jinsi unavyoongea inaweza kukuletea shida ikakuletea raha. Ni kuna hekima katika ukaa kimya na afadhali ukae kimya kuliko kuongea sawa <laughs> ni afadhali ukae kimya kuliko kuongea kwa hiyo usiwe na haraka ya kuongea una idea unaweza kulipanza angalia umuhimu wa kukaa kimya misali sura 17 misali sura ya 17 kuanzia mstari wa 27 inasema hivi azuiaye maneno yake ni mwenye maarifa na mwenye roho ya utulivu ana busara hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima akifumbua midomo yake huhesabiwa ufahamu no, lazima hata mpumbavu akikaa kimya anaonekana mjanja <laughs> kwa hiyo lazima uwe unajitahidi una, una, una sana kuwa mwangalifu unapotaka kusema jambo useme jambo katika hali ambayo mwenzio atakuelewa sio unasema tu bora umesema a a Biblia haipendi airus kitu kama hicho. Kwa ni muhimu sana uweze kuwa na maarifa ya kutosha katika uongeaji wako ili uweze kujenga mstari ambao unaeleweka ulionyoka katika mahusiano uliomo. Ah uh, mstari mmoja ambao of course nilikuwa nimeweka nime, nime ningependa kusema lakini naona nimesijaweka vizuri hapo lakini unasema hivi mstari huo. Anasema mwenye haraka kuongea atapata adhabu mwenye haraka kuongea atapata adhabu na ne, ilikuwa hivyo kwenye uh, mithali sura ile ya 29 lakini sikumbuki uh, ni mstari wa ngapi uh, okay Ene, inatosha unaomba unaomba lakini oh in all ni kwamba mpenzi wako atakuhukumu na kukuona mbaya au mzuri kutokana na jinsi unavyoongea na yeye narudia tena maneno hayo kwa sababu yako kwenye biblia nitakusomea muda sio mrefu Mpenzi wako atakuona wewe ni mzuri 
unafaa kutokana na maneno ambayo wewe unayaongea. Sasa hii hukumu hata Bwana Yesu ameizungumza kwenye kitabu cha Mathayo kwenye kitabu cha Mathayo kwamba utahukumiwa kutokana na maneno yako. Utahukumiwa kutokana na maneno yako. Uh, kitabu cha Mathayo kuanzia mstari wa 35 sura ile ya 12 sura ya 12 mstari wa 35 hadi 36 kuna maneno haya Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya basi nawaambia Kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu 37 kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba mpenzi wako atakuhukumu kwa <laughs> sababu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, atakuhukumu kutokana na maneno yako unayaongea. Unaongeaje na mpenzi wako? Jinsi gani unaonyesha shukrani, unaonyeshwa kupendezwa, unaonyeshwa kufurahishwa na mpenzi uliye naye? Hilo linaweza kuchangia katika sehemu kubwa sana. Mnapokuwa mmegombana kwa mwangalifu. Unapokuwa mwangalifu kwa sababu unapokuwa na hasira ni rahisi kuongea jambo lolote lile. Alafu baadaye kuja ukajuta. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ya maarifa katika kupenda. Naomba uendelee kufuatilia sehemu ya pili na ya tatu. Utafaidika zaidi. Mungu akubariki. Na kutakia uh, maisha mema ya kimapenzi kama hujajisajili tafadhali sana jisajili kwenye channel hii uweze kufaidika na mambo mengi ambayo unayaleta kwenye channel hii. Mungu akubariki nikutakie siku njema.